Good evening, how are you? Um, I'm cold, teacher. You're cold, I'm sorry. Are you using a sweater? <laughs> okay, I'm sorry. Oh, yes. Are you, are you, are you taking medicine? Oh yes, yes, I took the cycle. Mm -hmm. Yes. Um, I, because the change the, the water. <laughs> yes. Yeah, me too. Yes. I, yeah, it happened to me too that I, I feel a bit, um, yes. like with a, with the cold. Yes. Yeah, I know, I'm sorry. La comprendo. <laughs> yeah. What about the rest? All right, thank you. But thank you very much for joining. Isamar, muchas gracias por, eh, por unirse a la llamada a pesar, a pesar de que se siente un poquito mal. Ah, oh, yes, teacher. Ay. <laughs> All right. <laughs> sí, definitivamente. Yeah, definitely. All right, guys, so how are you? How are you, Enrique? How are you, Abby? Uh, how are you, teacher? I'm good, I'm good. Uh, I, I have a fight with the grammatical in English. Uh, Why? Uh, but the, the post uh, you, you put in the post in the telephone mm -hmm. um, is really, is very healthy. Este, for the, for the, el, el trabajo en, el, en la casa. Okay. Ajá, entonces es muy útil a la, los posts que, que usted pone en los, uh, en el, en, en el chat. Uh -huh. Y a mí me está ayudando mucho. Yo tengo una pelea con la gramática en inglés, la detesto. Pero, pero, pero es, pero es, pero tiene que hacer. Uh -huh. Uh -huh. Sí, me imagino. No, sí, honestamente la gramática... Eh, en general es un poquito complicada y de verdad que me da un gusto saber de que, de que les está ayudando los, eh, los posts que les envío al, al, al uh -huh. WhatsApp, las imágenes. No, de, de verdad me da un, un gran gusto de que les esté ayudando y con gusto. Yo voy a seguir enviándoles más información y si tiene preguntas, hágamelas Enrique, no tenga pena. Me puedo enviar uh -huh. mensajes por WhatsApp y yo con gusto le ayudo. Uh -huh. Thank you, teacher. You're welcome, Enrique. And how are you, Abby? How are you today? I'm tired. <laughs> I'm sorry, but <laughs> thank you for joining us on the on the class. Yes, I'm sorry for. Eh, lo siento por no conectar mañana, pero sí, o sea, me super cansada y me dormí. <laughs> <laughs> lo siento. Cuando desperté ya era tarde y fue como rayo la red. Sí, no te preocupes. Pero igual, este, gracias por unirte el día de hoy. Y bueno, ya, ya vamos a ir a descansar. <ríe> así que... Forma, lo que mencionaba Enrique es cierto, lo que usted sube ah, sirve un montón, ayuda un montón, a mí también me sirve un montón. Es como cualquier cosita, uno se mete a la clase en YouTube, de, bueno, la que usted sube, va subiendo YouTube, y de igual forma que va a, los, a las imágenes que va poniendo del de repaso de la clase, sirve sí. un montón, yo siempre lo voy anotando. <ríe> Ay, gracias. Sirve. Así que, thank you, teacher. Ya sabes, es un gusto, de verdad que, y de verdad me alegra, así en mi corazoncito, <risa> que les ayude. Sí, honestamente intento hacer todo lo más fácil porque yo también odiaba la gramática inglesa, honestamente es, es bastante complicada y yo los comprendo, así que trato la manera de, de hacerlo lo más eh, explicado y sencillo posible, right Porque una vez que se explica, si ustedes ven, es fácil, por decirlo así, ya poder... Eh, pasarlo a la práctica. Y de verdad, gracias por, por decírmelo. Voy a seguir enviándoles eh, todo. Igual contenido extra no he podido hacerlo en esta clase, pero ya voy a poder en esta mañana, si no me equivoco, le voy a enviar más ejemplos de cosas que pudiéramos ocupar. ¿Ok? Hey, muchas gracias, teacher. Ya sabes, un gusto. ¿Y qué tal los demás? Jocelyn, Edwin, quiero ver quién más acaba de agregar. Zully. Good evening. Good evening, Edwin. How are you? Good. I think good. <laughs> yes. Good. Awesome then. Thank you, Edwin. Good evening, teacher. Good evening, Jocelyn. How are you? 
Very cool. Awesome then. Thank mm-hmm. you. Yeah. <laughs> yeah. All right, guys. I'm happy to see you again. Thank you for joining uh, to the class. Now, before we uh, we start with the class, I would like to know if you have any any questions um, regarding the platform or regarding any exercise that you may have had, you may have issues with uh, on the platform. No sé si tienen alguna pregunta con algún ejercicio de la plataforma. Algún ejercicio que ustedes sientan que no les haya, no, no hayan comprendido o que sienten que quisieran reforzar. No, por el momento yo voy iniciando la unidad 5 voy. A ver, perfecto. Gracias, Edwin. ¿Y los demás? ¿Vamos bien? Yo escucho. Yo igual iniciando la 5 hoy. Perfecto, entonces. Bueno, eh, yes. awesome, then. thank you very much. So, bueno, en este caso eh, vamos a continuar con, vamos a poner la pizarrita como siempre hacemos. Y what we will do is that we will practice section four. Um, to be more specific, it will be section 4.8. For those that are already on section five, you know that this part speaks about uh, talks about, I'm sorry, questions of choice, right? Esta parte para los que hayan pasado ya por ahí y si no se recuerden, no se preocupen, pero esta, la parte 4.8, section 4.8, talks about questions of choice. Oops. Questions of choice, right? What do they mean? Is that those type of questions you do so you, you know more information about the other person you're talking to, right? Este tipo de preguntas las hacemos, por ejemplo, cuando queremos conocer más información de la otra persona o no necesariamente eso, sino de que eh, conocer las preferencias, conocer eh, qué tanto, valga la redundancia, conocimiento tiene la otra persona, right? For example, when, when we used to be at school, or teachers used to ask us like, uh, okay, which city is bigger? San Salvador or Santa Ana? Which department is bigger? Um, San Salvador or La Unión? So all of them used to ask us questions of choice. Now we didn't call them like that in Spanish, but that is the definition in English. All right, todos nuestros maestros, por decirlo así, nos hacían eh, preguntas para saber qué preferimos. No les decían así, pero en inglés sí se les llama de esa manera. Ahora, ¿cómo es que vamos a utilizar una question of choice? Que exactamente por eso los últimos dos días hemos visto los adjetivos comparativos. No sé si se recuerdan los que terminan en ER o solo R y todas las formulitas que les di el día de ayer. Right? ¿Cómo podemos hacer una pregunta para saber cuál es la preferencia, cuál es el, um, cuál es el conocimiento que esta persona tiene de ciertas, de ciertas cosas. Así que en este caso, si utilizamos una fórmula, sería, vamos a utilizar el WH question, which, right? Which, en este caso, eh, info, you want to compare, right? Información que queramos comparar. Vamos a hacerlo un poquito más frente. Info you want to compare. Plus verb. To be en este caso. Ya le voy a poner un ejemplo para que tenga más sentido esta fórmula. Plus Items to, com- to compare to, oops, mass, question mark, okay? Vamos a utilizar la pregunta WH más la información que queremos preguntar más el verbo to be más los, eh, los ítems que queremos comparar. Por ejemplo, 
which city is bigger, right? ¿Qué ciudad es más grande? Pero en este caso, como es una pregunta de opciones múltiples, por decirlo así, vamos a poner cuáles son las cosas. Pueden ser de dos o más. No es exclusivo solo de dos cosas. Por ejemplo, which city is bigger? Vamos a hacerlo bien obvio. ¿Qué ciudad es más grande? Uy, me faltó una H aquí. Sorry, perdón, perdón, perdón. Which city is bigger? Vamos a poner, ¿cuál ciudad es más grande, guys? San Salvador, o sea, nuestro San Salvador, or New York. Y ponemos el question mark, right? So, también hay una manera de responder a esto. ¿Quién me quisiera responder esta pregunta? ¿Cuál ciudad es más grande? ¿San Salvador o Nueva York? Me refiero al... New York. New York. New York, New York is bigger than San Salvador. Uh -huh. Perfecto. Ahora, ¿se recuerdan ayer que vimos cómo hacer oraciones con los adjetivos um, comparativos? ¿Cómo quedaría la respuesta entonces? Si Nueva York es más grande que San Salvador. Le voy a ayudar. De New York. New York. Ajá. Is Ajá. New York is bigger. Bigger. Ajá. Than, Ajá. Than, than Salvador. 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 Ahí está, perfecto. Así que si se sí. fijan, para hacer la respuesta es exactamente la misma fórmula que estamos utilizando para hacer oraciones en comparativo. En, caso, en este caso sería subject plus. ¿Qué se recuerda de la fórmula? ¿Era el sujeto? ¿Más? Si no se acuerdan, no se preocupen. Solo quiero verb. saber. Verb. Ajá, plus verb. Plus. Eh, adjective. Adjective. Comparative. Perfect. Comparative. Adjective. Perfecto. Sí, el adjetivo, exactamente. Plus then. Then. Los. Exacto. Subject. Subject. No tengan miedo, guys. Díganlo, díganlo. No tengan miedo de equivocarse. So that is correct. Ok. So if you see here, there we have the subject, right? In this case is New York. Which, which, and in this case is which city. Lo cambiamos verb. En este caso sería el verbo to be. If you want to compare, uh, me equivoqué, espérenme. Es así. Info, we want to compare city, el verbo to be en este caso, verbo to be, the comparative adjective in, en el Ajá. caso de la parte de abajo. Dijo uh -huh. el pantalón de llevo. Saben que se me olvidó aquí arriba. ¿A dónde va el adjetivo comparativo? Verb to be plus comparative adjective. All right. Eso se me olvidó. Ok, ahí sí está completo. Ok, which info you want to compare? Verb to be. El verb to be quizá lo vamos a cambiar de color para que no se nos confunda con la parte de abajo. Ok, vamos a poner otro colorcito. Vamos a ponerlo anaranjado. Luego tenemos Dan. En este caso, Dan. Y luego tenemos Subject. En este caso es Subject. Ok. Y aquí, the items we want to compare to. San Salvador or New York. Y lo más, lo, lo, lo más importante, vamos a poner en rojito, the question mark, right? La pregunta. Siempre tiene que llevar eso cuando es una pregunta. Ok, so there we have it. Y para hacer la respuesta es exactamente la misma, exactamente la misma um, 
fórmula que les di antier, si no me equivoco. Right? ¿Cómo contestaríamos? La pregunta de questions of choice. Cuando nos están dando a escoger algo. Ahora, este solo es un ejemplo. Podemos literalmente preguntar cualquier cosa. No solamente qué tan grande es algo. Porque si se recuerdan los adjetivos comparativos, es literalmente cualquier adjetivo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí o no? Right? So, ¿quién me podría dar otro ejemplo de pregunta? ¿Qué, qué otra cosa podríamos preguntarle a alguien en este caso? Quiero ver okay. si estamos hablando de animales. Si quieren comparar un animalito con otro animalito. Digamos perros, razas de perros. ¿Se recuerdan que ayer, este, quien fue que mencionó que tenía dos chihuahuas? Um, se me olvidó su nombre. Quiero ver si está aquí, quiero ver si está aquí. No, 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 no está. Bueno, pero se recuerden que ayer estábamos hablando que alguien tenía dos chihuahuas y, por ejemplo, mi hermana tiene un Rottweiler, right? ¿Cuál sería más grande? Para ser bien obvio la comparación. <risa> so, which dog is bigger? Ah, oh, pongámosle taller. ¿Quién es el más alto? <risa> Coma. A chihuahua. Chihuahua. Or a rod. No sé si lo estoy escribiendo bien porque no me acuerdo cómo se escribe Rottweiler. But let's see. Which one? Which, which dog is taller, guys? Está bien obvio aquí la respuesta. So who would like to answer? ¿Quién le gustaría responder? Rottweiler is taller than a chihuahua. Está bien escrito. Está bien escrito. All right, chill. Thank you. Awesome. Chihuahua. Chi, chihuahua. All right. Y creo que chi, Chihuahua y Rottweiler van en mayúsculas por ser nombre propio. Así que déjenme corregir este ratito. So, thank you very much, Abby and Isamar. So, which dog is taller? A chihuahua or a Rottweiler? So, in this case, is the Rottweiler is taller than the Chihuahua. Right? It's more than obvious, I think. Un poquito más que obvio preguntar quién es el más alto. So, esos son los tipos de preguntas que vamos a hacer. Si ustedes no se recuerdan de los adjetivos que pueden utilizar, vamos a utilizar, le voy a poner yo un par. Podemos usar los mismos que hemos estado, eh, eh, con los que hemos estado practicando. Pero por si no se recuerdan, ahorita le voy a poner un para. Solo déjenme un momento. Ok. So, oh, antes de que pasemos a la práctica, guys, do you have any questions? Do you feel that is clear? ¿Cómo se hacen las preguntas de, um, de comparación? O para preguntarle a alguien conocimiento general. ¿Gustaría que haga una pregunta más por cualquier cosa? Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome, then. So, vamos a hacer lo mismo. Voy a pasarlo a azul. So, let's see. Which, which, mm. ok, esta pregunta va a dividir a la clase. So, which food is better? Pizza or hamburgers? Hamburgers. Hamburgers. Hamburgers, <laughs> hamburgers or pizza? Hamburgers. Vaya, como, como los fans de las hamburguesas me respondieron primero, esa vamos a poner. Hamburgers. Hamburgers. It's better, it's better than pizza. Piense que se me fue una, una U ahí y esto no va aquí. Hamburgers are better than pizza. And they are correct. No, I'm just kidding. <laughs> so, 
No, yeah, that, that, that's fine. So hamburgers are better than pizza, right? If you uh, see. Mm -hmm. Uh-huh. Uh, are, right. Yes. Sí, that's correct. Because es exactamente eso. Porque como es plural, uh, mm. we use are. Awesome. So if you see, which food is better, pizza or hamburgers? So the answer will be hamburgers are better than pizza. Hagamos otra también. Hablemos de, quiero ver, pero utilicemos otro adjetivo porque estamos utilizando lo mismo. Quiero ver, aquí tengo una listita. Ok, vamos a ver. All right. Si, si fuéramos a, un, in, a iniciar un viaje, digamos que todos estamos reunidos en San Salvador, dígame. El adjetivo no tiene que ir en plural, en... está bien así. Sí, porque ese es el, el comparativo de good. Uh -huh. Uh -huh, ok. Uh -huh. Yes, en ese caso digamos que el adjetivo no va a plural porque ya el verbo va en plural. Uh -huh. Ah. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. okay. Yes. All right. So let's imagine, guys, that we will have a trip and we are choosing where we want to go because we like to do tourism inside El Salvador, okay? Y queremos hacer turismo dentro del Salvador. And I will ask you, which city is, ¿cuál es el adjetivo comparativo de lejos? Farther, o farther, farther, right? Mm -hmm. Which city is farther? Y digamos que nuestro viaje, pongamos que nuestro viaje comienza de Metrocentro San Salvador, all right? Para, para que veamos hasta dónde queda. So which city is farther? El Pital or La Unión. How would you answer to this question? This one is easy too. La Unión La is Unión. farther <laughs> than El Pital. Awesome. Ahí ustedes escogen cualquiera de esos, all right? Is farther La. than El Pital. Than El Pital. Awesome. Cool. So if you see, guys, these type of questions are just um, if you want to know somebody's preference, if you want to know somebody, if you want to test, for example, somebody's knowledge uh, or etc. Por ejemplo, si quisieran ustedes eh, ver cuál es el conocimiento general de una persona, for example, what would you say? Uh, for example, which planet is closer to the earth, right? ¿Qué planeta está más cercano a la Tierra? Aquí sí le voy a quedar mal porque no me acuerdo cómo van alineados los planetas, ustedes me van a avisar. All right? So, which planner, planet, I'm sorry, is clo closer to earth? Mars? Y es más, como les dije, no solo dos cosas, podemos comparar Tres cosas, right? Vamos a poner tres planetas. Mars. ¿Qué otro planeta se puede, guys? ¿Qué otros planetas hay? Venus. Venus. Perfect. Neptuno. En Neptune. Vamos a poner. Neptune. Mm -hmm. So, in this case, which planet is closer to Earth? Ah, y en este caso, se me olvidó decirles que si son más de, de dos, Vamos a poner dos puntitos, así como acá. Which planet is closer to Earth? Y aquí es sin esto. To Earth. Mars, Venus, or Neptune? Mars. Mars. Ah. Mars. 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 Perfect. So in this case, if we want to answer this question, we will say, 
Wait, wait a minute. No escribe. Ok, ahí sí. Mars is closer to Earth than, right? Venus and Neptune, right? Mars is closer to Earth than Venus and Neptune. Así se respondería, digamos, si utilizarían más de dos, um, más de dos cosas a las que estén comparando. O Se me había olvidado darles un ejemplo con tres. I'm sorry. So, if you see, that's, that's how you answer when you have more than two um, items you want to compare them to. Ok, así, como, así se respondería si hubieran más de tres uh, cosas con las que ustedes quisieran comparar eh, lo que sea que estemos utilizando. All right. So, vamos a cambiarlo de color mejor. All right. So, which dog is taller, for example, here? The Rottweiler is taller than the Chihuahua. Which food is better, pizza or hamburgers? Uh, hamburgers are better than pizza. Which city is further, El Pital or La Unión? And then you can say, La Unión is further than El Pital. E, y si tenemos más de tres cosas a las que comparar, for example, which planet is closer to Earth? Uh, Mars, Venus, <coughs> and Neptune. Okay, so that's, that's how you will answer to these questions. Hay alguna consulta, guys? Okay. Y no les he puesto, okay. no les he puesto okay. los. All right then, awesome. So, comparative adjectives, como ya sabemos, solo déjenme guardar el screenshot, okay, para poderles enviar. So, the practice for today, vamos a ponerle aquí chiquitita. The practice, yes. dígame. Eh, es igual cuando se usa el what para que yo a veces he visto también que, que cuando hacen una pregunta de elección usan what uh, yes you can use what however when you want to somebody to make a choice it's better if you use wish porque digamos que el what sería literalmente traducido del español entonces es mejor utilizar el uh, wish, porque es como decir cuál, cuál es, eh, cuál es más grande, cuál es mejor, cuál es peor, o cuál entonces, sabe mejor. Entonces digamos que la, la manera formal es usar wish. Exacto, la manera correcta digamos sería wish. Eh, sí puedes utilizar el what, pero digamos la, la persona te va a entender y todo. Pero gramaticalmente hablando no sería correcto porque es literalmente hablando en español. ¿Qué es más grande? E, e igual en español creo que tampoco está bien. <ríe> no, no sé si alguien eh, no recuerdo ahorita. Porque si comparamos cosas sería cuál, cuál es mejor en lugar de qué es mejor. Right? So yes, en este caso. Uh -huh. So in this case it would be cuál. ¿Qué pasa? Que, ¿Qué es como ambiguo? Ajá. Este no o este. ¿Cuál? No, no da a responder. A elección, right? Ajá, a no elección. le da como que usted tiene la potestad para elegir cuál de todas estas, mm -hmm. <ríe> right? Y con wish, sí. Eh, le, da, le da exactamente, le da la oportunidad de escoger de las cosas, cualquier cosa que usted le va a decir, que escoja una o varias de ellas, right? So in this case, what I want you to do is to create questions and answers oops, using questions of choice with comparative adjectives, right? Con adjetivos comparativos. Y si se recuerdan, los adjetivos comparativos son, son exactamente los mismos adjetivos. Best, uh, beautiful, um, oh, por cierto, beautiful guys, 
libre. El comparativo de este es prettier and prettiest. Es diferente, es un, es un adjetivo irregular. Se me olvidó decirle ayer, ahorita que me acordé. All right, so this is the comparative. Voy a poner así. And this is the superlative. Okay. And this is just the adjective, the normal adjective. All right, so which one is prettier? Which one is bigger? Which one is taller? Which one is further? Which one is um, smaller, right? Acuérdense que el, el adjetivo comparativo son exactamente los mismos adjetivos que utilizamos en cualquier otra situación, pero solamente van a llevar uh, el, el ER at the end, uh, mm -hmm. which is more expensive, digamos que sería lo más caro, which is more popular, which is uh, older than, por ejemplo, si estamos preguntando qué, qué tan uh, antiguo sería algo. Ok, así que los adjetivos se lo puede dejar que ustedes los escojan, porque como les digo, son exactamente los mismos adjetivos que utilizamos en cualquier otra situación. Ok, solo que en este caso llevarían... Um, llevarían el ER al, um, al final, ¿ok? Y si ustedes gustan, pueden utilizar esos mismos adjetivos que están acá. ¿Quieren que les envíe la fórmula del... Um, la fórmula del de cómo hacer la, la, la pregunta al chat de Zoom? Sí, yes, please. All right. No, no problem. All right, I'm going to send... Ya la mandé y voy a enviarles otra vez la fórmula para cómo responderla. Quiero ver. Aquí está. Ahí está. So, there you have it. The formula how to answer the question and how to make a question. All right. So, do you have any questions, guys? Ya les mandé también. Déjenme asegurarles que les haya mandado las indicaciones. Yes, there they are. Okay, so are the indications um, clear for the practice? ¿Están claras las indicaciones para la práctica? No sé si tienen alguna consulta antes de que eh, continuemos. No, all right. Bueno, pero ya saben, ustedes saben que me pueden eh, llamar con el botoncito de ayuda por si no estoy en su grupo en ese momento para yo llegar y ayudarles. Uh, para que tengamos tiempo de participar todos, los voy a poner en grupos de, quiero ver, en grupos de tres los voy a poner. Ok, awesome. So, let, let me check and make sure. Awesome then. So, please go ahead and accept the invitation. If you have any questions, let me know. Luis, por ejemplo, Luis, Luis, yo prefiero, o si sea, prefieres, prefiero. Luis, ¿qué prefieres? ¿Cuál prefieres? Oh, bueno, voy a cambiar un poco. Luis, 
is better for you, the mountain or the sea? Which? Which is better? The, the mountain uh -huh. or the sea? Or Sí, creo sí, creo que. No, casi no lo escucho. Morata. O el mar. La sí. Ah. Oh, sí. Ah. The mountain is better than sea. Ok. The mountain is better than sea. Sea. Sí. Sí, sí. <laughs> ok. Ok. Eh, wish. Eh, love. Okay. Which country is smaller, El Salvador or Guatemala? El Salvador is, El Salvador. is smaller than Guatemala. Which? Very good. <laughs> <laughs> you are the best. Smaller. El Salvador. Then the Salvador, the Salvador is smaller than when which which city. Pretty no, with ah, with city is pretty uh, pretty and um, Hong Kong or New York with city is pretty with city uh, is pretty okay. pretty prettier prettier okay prettier prettier Hong Kong or New York? Okay. New York For is me. prettier than Hong Kong. Okay. Very good. Okay. <laughs> Thank you. The New York is prettier than Hong Kong. Okay. Which food is better, pupusas or tacos? Pupusas. Pupusas are better than tacos, of course. Excellent. Yeah. Better. Is the best than seafood. Than seafood. Peru. Peru food. Peruvian food. Peru, Peruvian seafood is good for you. Edwin. For me, Mexican food. Okay. Uh, yes, for me, me too, Mexican food. Uh, okay. Yes, yes. Flora? Yes. Um, um, seafood. 
Which which seafood is good which? for you? Mexican seafood or Peruvian seafood? Um, Mexican. <laughs> okay. Okay. Let's go. Continue. In the other example, um, which the which is the better alianza? Please, Flora, repeat the, the question. Okay, which is the better, Alianza or the Paz? The best. Uh -huh. The better. Better. Ah, the better. Mm -hmm. uh, right now, I think Alianza <laughs> is the better than Paz. Okay, and you, Enrique? Oh. Uh, <laughs> what is? <laughs> I, think, I think in this in this moment, Alianza is better for okay. for uh, and... Aunque yo le voy a like. I know. <laughs> <laughs> yeah. Sorry. <laughs> Sorry for you. <laughs> Thanks. <laughs> And you, okay. Flora? <laughs> um, no, no veo este tipo. I don't like it. Soccer? Uh, you don't like it. No, 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 de nuestro país, no. <laughs> Why? You don't like <laughs> Barcelona, if it is. <laughs> okay, okay. Really? Oh. High okay. five. <laughs> <laughs> The, the the last week I view the uh, in, in TV the woman soccer is very good in the okay. summer. Okay. Yes. Um. I like it. Yeah. Like it so much. Uh, <laughs> woman soccer. So uh, woman oh, soccer. Ah uh, yes yes. Oh no, the woman. Mm -hmm. Woman soccer yes. No. You play. You play football. You can play football? Um, yes. So, so. <laughs> Laura, you can play? And you, Enrique? Yes. You can. yes. Okay. <laughs> and you, Elvin? Yes. Uh, I, I like to uh, play football. Okay. All right. Okay, another example. Um, let me see. Uh, which is uh, which street is is? ¿Cómo se dice? Mucha gente. Eh, tengo esa palabra aquí. Es, no, scred, algo así. Teacher, help me. Yes. Cuando uh, hay, cuando es una calle, es so, un lugar con mucha gente. ¿Concurrido? No, oh, crowded. Crowded. Oh, yeah. which, is, which street is very crowded? Uh, uh, Arts Street o uh, First Avenue, uh, First Avenue en San Salvador? No, repite First Street. Arce Street. Oh, yeah. Street or First yeah. Avenue? Uh, uh, maybe uh, First Avenue is, oh, yes. is more scray cool. than, cool. than uh, Arce Street. Yes. Yes, I, I think, I think uh, uh, the street, uh, Arce Avenue is very crowded. In yes. the, the afternoon. Okay. Uh, another example. Uh, which car? Which car is more fast or or faster, Ferrari or Mustang? Uh, I don't know. <laughs> I don't know. Oh, maybe Ferrari. Ferrari, yeah. or maybe. You suppose. Ferrari is the faster. 
lang ay I don't remember din ay uh, Ferrari or Car or Mustang um, maybe Ferrari yes I think I it's Ferrari it's more faster you run the car <laughs> <laughs> Okay. Another? Which is the more cheaper than computer or than telephone? Mm. <laughs> Um, Whatever. <laughs> more, more cheaper. Yes. Um, I don't know. Maybe the computer is more cheaper than cell phone. For example, iPhone. The ah, okay. iPhone 12. I don't know. 12. 12 <laughs> iPhone. Yes, yes. Oh, yes. We have it. <laughs> For example, my computer is more cheaper than iPhone. <laughs> Hello. <laughs> okay. Continue to. Okay. Hungry. Um... Uh, stronger. More expensive. Which animal is prettier? A bear or a wolf? The wolf is is prettier than the bear. Mm. Okay. Okay. The next um, which let's... which cell phone is more expensive? Mm -hmm. Samsung or iPhone? Oh. Um, depending, but <laughs> <laughs> normally, <laughs> um, normally iPhone is is um, more expensive. Is more expensive than. Mm -hmm the samsung okay the next um which drink is better soda or milk <laughs> it's difficult for me it's difficult for me but uh, the this <laughs> the soda is Better than the milk. <laughs> okay. okay. <laughs> um, let me see which which country is uh, is more beautiful, China or Spain? Free. Prettier, more beautiful. It's prettier. Okay, which country is prettier? China prettier. or Spain? Chinese uh, or? Spain. Chinese is prettier. Is prettier than the Spain. Um, let me see other question. Mm. Would it we... faster? Would it faster? The the, <laughs> the coaster or <laughs> or the bus? <laughs> the coaster is the 44. <laughs> yeah. 
the closer is faster than the bus. <laughs> okay. Um, <clears throat> out there, let me see. Which, um, which color is prettier, blue or black? Black is is prettier than the than the blue. Mm. I like the what? I like the black color. I don't understand. Sorry. I like the black color. Oh, yes, it's a beautiful color. <laughs> okay. Mm -hmm. Other. Uh, let me see. Which movie is better? <laughs> uh, no, 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 no. Let me see. Uh, which cartoon is better, uh, Gumball or <laughs> Adventure, <laughs> Adventure Time? <laughs> Gumball. Gumball is better than the. <laughs> so anything okay. I can, I can't dancing. dancing. Oh, you don't like dance? No, I like, um, but I don't. I don't know. ¿Cómo es? No puedo. ¿Cómo se dice? I can't. I can't. I can't. I can't. Me trabe. Uh -huh. Yes. <laughs> yes, I like, but I, I can't. <laughs> okay. Which uh, music you prefer? Uh, uh, reggaeton or, or romantic music? Romantic, romantic music. music. Is it better than you know, reggaeton? You don't like, uh, yes. yes. You don't, you don't like I don't reggaeton. like reggaeton. <laughs> I don't like it. <laughs> uh, uh, Bad Bunny. <laughs> oh, no. <laughs> this is drop. This is drop. You like Bad Bunny, Urania. I, I, I know. <laughs> no, I know I you don't like it. Bad Bunny. <laughs> <laughs> okay. Okay. Which, uh, which, which you prefer? Um, which uh, food you prefer? Um, Japanese. The Mexican. The Mexican, Mexican food or, or Japanese or Japanese. Japanese food. Japanese no. food is better than Mexican food. <laughs> It's more, it's more delicious. Yes. It's more delicious than Mexican food. All right. Okay. Okay. is more difficult to learn than English, English. <laughs> <laughs> <Then> Spanish. <laughs> Which animal is taller, an elephant or gi giraffe? Giraffe. 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 Yeah, giraffe is. Taller than the giraffe, the elephant. That is the language. Elephant. 
Which animal is heavier? Creo que se es una necesidad más pesada. Heavier. Uh, elephant or the mouse. Mm, that is other animal? Elephant. Which, which animal is heavier? Heavier. Which animal is heavier? The elephant or a mouse? Ah, okay. Or a mouse. Mm -hmm. Ah, the okay. elephant is. ¿Cómo era la Heavier. Ah, the elephant is heavier than um a nose, you know, a mouse. A mouse. Sí. A mouse. <laughs> okay. Which ocean is deeper? The Pacific or the Atlantic? Which? Ocean. Uh -huh. Is deeper, the Pacific or the Atlantic? Mm. The Pacific is deeper than the Atlantic. I don't know. <laughs> <laughs> Very good. Okay. It's, it's a good answer. Yeah. Yeah, no problem. Me too. I don't know either. Or which ocean is larger? The Pacific or the Atlantic? The Atlantic is larger. larger. Than the Pacific. Para que vayan una U. Okay. <laughs> Which country is the most interesting? Paris or Hillary? Hillary. Paris. Which country? Paris is a city. <laughs> France, the France. France. Ah, the France. La Francia. Uh -huh. Which country is most interesting? France okay. or Italy? For me, France. France is more interesting mm -hmm. than Italy. But I like Italy. Which country is prettier? Kazakhstan or Romania? <laughs> Hello, everybody. I didn't even notice the time. I'm sorry. <laughs> I was so focused on you practicing it. How how did you feel practice, guys? Good. It was interesting. Good. Fine. Awesome. Then. Yes, I was able to go um, over all the groups. And I would like to congratulate you guys. You're doing an amazing job. All right. Uh, little by little, we can we can achieve our, our goals, and I see that you have improved a lot. Since, uh, for example, those of you that have uh, I had them last year, you had improved a lot, guys. So please keep on doing it. And before we leave, guys, do you have any questions? No teacher. No teacher. 
All right then. So thank you very much for joining today, guys. Um, I hope to see you tomorrow. Take care and have a great night. Take care. Bye. Take care. Bye. Take care. Bye. Take care. Bye. Bye. Take care. See you. Thank you too. Goodbye. Good Bye, night. teacher. Good night, everyone. Bye bye. Take care. Bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. You too.